وراس جلو من الموصل من بعشيقة يزيدي وولدت أمشي كان عمري سنة ونص تقريبا سنتين صار عندي حصبة ضربوني أبرة خطأ نتيجة خطأ طبي النهار صار عندي انهيار عضلي اتعوقت لكن بديت الحياة من جديد صححاني من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو المجتمع يقول أو يضروا إنه معاق لكن هي ذوي الاحتياجات الخاصة مو إعاقة الإنسان أي إنسان كان بحاجة دائما إلى شيء معين لكن الإعاقة تبدأ بالفكر أنا قدرت أتغلب يعني أنا فكري ما معاق فكري سليم قدرت أتغلب على هاي الإعاقة قررت إنه أنا أعالج نفسي قررت إنه أنا أمشي بدون رجلين فعلا مشيت بدون رجلين هاي قدام كواني كملت بكالوريوس كملت ماجستير أروح أجي تزوجت تحديت كل العقبات اللي كانت وليس عبرتوها تحديتوها أصلا وعبرت وكملت المجتمع مين يشوفك أنت ساعد نفسك وتبدأ أنت تدفع بنفسك المجتمع نفسه مد إيده لك ليش؟ لأن يشوفك أنت أشجع من عنده كل اللي يشوفوني أول مرة يعرفوني أو سابقا يقولون نتمنى عندنا إصرارك نتمنى عندك عندنا عزيمتك لكن بالمحصلة النهائية هو قرار قررت أنه أنا أقرأ أطور نفسي أشتغل على داخلي على كياني على ذاتي بالمحصلة النهائية ما أقدر أقيم نفسي حاليا أنه أنا خلص نجحت بالحياة وختمتها لا الحياة مستمرة بالأخير تختم هي وبالأخير هي تتقيم لكن بما أنه أنا موجود بها إذا أنا أعمل واشتغل وصلت المرحلة صرت اعشق الكرسي المتحرك اكثر من رجلين يكون عندي حكينا على جانب الدراسة وتحديات الدراسة هسا راح نحكي على جانب الحب والحياة الزوجية وقصة الحب الزواج عن حب ظاهرة اجتماعية عندنا هنا بعشيقة فقررت انه انا اتزوج عن حب، اصريت انه احب فعلا حبيتوها المسألة انه انا مقتنع بنفسي الانسان تكون على قناعة كاملة بنفسك تقدر تقنع اللي مقابلك فقنعتوها بيا بعد تحدي طبعا كانت قصة حب حلوة تخصني دامت بيها ما بيها من الحب ومن الألم ومن الفرح لكن بالأخير تحديت اصريت حبيت وتحبيت وتزوجت. وراس رغم ظرفه ووضعه انا اقتنعت به وحبيته وقصه حب ثلاث سنوات وكعاداتنا وتقاليدنا احنا هون بالمنطقه نتزوج عن قصه حب وصار يعني بيناتنا قصه حب ثلاث سنوات هو جاي تقدم لي يعني خطبني من اهلي فاهلي رفضوا طبعا يعني يرفضون يعني على مد حالته وبس انا ما يعني ما توق يعني ما تبعدت عنه وظليت معه وهو هم ظل معي وانا اقتنعت به وبكل شيء بي يعني بافكاره وثقافته جاء قدم لي بعد سنه اهلي انطوني بس يعني ما حد ما كان معايا من اهلي واقاربي واصدقائي الكل يعني كان ضدي انه اخذه تزوجنا واستقرينا وعايشين احسن عيشه راديو الغد وطن يمتد